హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ మధ్యన చాలా చోట్ల కంప్లైంట్స్లో చూస్తున్నాం న్యూస్ పేపర్స్లో చూస్తున్నాం అదేంటంటే ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటెడ్ సమ్ ఫ్రాడ్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయని చెప్పి ఈ కంప్లైంట్స్ అనేవి ఎక్కువ వస్తున్నాయి ఈ మధ్యకాలంలో దానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మనకి ఇండియాలో డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటెడ్ నాలెడ్జ్ అనేది కంప్లీట్గా లేకపోవడం అనేది మెయిన్ థింగ్ ఓకే సో దాని రిలేటెడ్ ఈ వీడియో అనేది చేస్తున్నాము సో దీనిలో నేను కొన్ని ప్రికాషన్స్ అనేవి ఇస్తాను అవి ఫాలో అయినట్లయితే కనుక మన డేటా అనేది సెక్యూర్గా ఉంటుంది ఆన్లైన్లో జరిగే ఫ్రాడ్స్ నుంచి మనం తప్పించుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే బీ కేర్ఫుల్ విత్ ఫ్రీ వైఫై మనకి రైల్వే స్టేషన్లో కానీ బస్ స్టాప్స్లో కానీ లేని ఇళ్ళ దగ్గర కూడా ఒక్కొక్కసారి ఫ్రీ వైఫై అనేది దొరుకుతుంది సో అలాంటి దగ్గర మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఎవరైనా మన ఫోన్ని కానీ మన డేటాని కానీ హ్యాక్ చేయాలనుకునేప్పుడు ఈ వైఫై అనేది ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ మనం ఏదైనా దాని నుంచి బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తే మన డేటా మన అనేది తఫ్ తెఫ్ట్ చేస్తారు అండ్ దొంగతనం చేస్తారు సో దాట్ మనం మన డబ్బులు లూజ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో పబ్లిక్ వైఫై వాడేటప్పుడు మన బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ ఏమీ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయొద్దు అది ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ కానీ షాపింగ్లో ఎంటర్ చేసి కొనడం కానీ ఇలాంటివి చేయొద్దు ఇది రెండోది అండ్ మీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి కంప్లీట్గా ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఏదైనా క్రెడిట్ కార్డ్ అయినా బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అయినా కానీ ఓకే అండ్ నేను ఆల్రెడీ కొన్ని రోజుల క్రితం ఒక వీడియో చేశాను అదేంటంటే బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఎన్ని ఉండాలి సో బ్యాంక్ అకౌంట్స్ జస్ట్ రెండు ఉంటే చాలు రెండు తప్పితే మూడు అందుకు మించి ఎక్కువ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ వద్దు ఉంటే అది మళ్ళీ మీకు కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే అండ్ యూఎస్బితో కనెక్ట్ అయ్యేది అయితే ఇంకా ఇంకా డేంజర్గా ఉంటుంది వైఫై కంటే సో యూఎస్బితో మోస్ట్లీ కనెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ట్రై చేయండి ఓకే దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ పాస్వర్డ్స్ చాలామంది పెట్టేటప్పుడు సరిగ్గా సెక్యూరిటీ లేకుండా పెడుతూ ఉంటారు సో దానికని ఇది చెప్తున్నాను ఒక ఆల్ఫాబెట్ క్యారెక్టర్ ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ అంటే హ్యాష్ కానీ ఎట్ ద రేట్ కానీ ఈ కాలన్ కానీ ఇలాంటి ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ పెట్టి అండ్ ఒక నెంబర్ పెట్టి మనం పెట్టుకోవచ్చు ఓకే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఫస్ట్ థింగ్ పాస్వర్డ్ సెట్ చేసేటప్పుడు యాక్సిస్ హ్యాష్ ఫార్టీ సెవెన్ బి ఓకే ఏ క్యాపిటల్ ఉంది చివరిలో బి క్యాపిటల్ ఉంది మధ్యలో హ్యాష్ అనేది ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ వచ్చింది ఫార్టీ సెవెన్ అనేది నెంబర్ వచ్చింది సో ఇలా డిఫరెంట్గా పెట్టుకోవడం మూలంగా మన పాస్వర్డ్ అనేది సెక్యూర్గా ఉండడానికి ప్రాబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే అండ్ మీరు మీ జీమెయిల్ వాడుతున్నట్లయితే కనుక జీమెయిల్ అయినా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఈమెయిల్స్ అనేవి టూ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ అనేది ఇస్తున్నాయి అంటే ఒక జీ మోస్ట్లీ మన బ్యాంకింగ్ అయినా పాస్వర్డ్స్ అయినా అండ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా వరకు ఉండేది ఈమెయిల్ అకౌంట్స్లోనే రైట్ సో ఈ ఈమెయిల్ అకౌంట్స్ ఎవరైనా యాక్సెస్ చేశారనుకోండి మీ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసేసి మీ డేటా మొత్తం పోతుంది ఓకే అండ్ గూగుల్ ఫొటోస్ కూడా మనం దీనిలో ఉంచుతాం అండ్ గూగుల్ డ్రైవ్లో ఉండే డాక్యుమెంట్స్ కూడా దీనిలో ఉంచుతాం సో జీమెయిల్కి మీరు టూ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ అనేది పెట్టుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే టూ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ అంటే మీరు ఫస్ట్ పాస్వర్డ్ అనేది ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అది ఇంకొక ఓటీపీ టైప్లో అడగడం కానీ లేదంటే మొబైల్ నుంచి అథెంటికేషన్ అడుగుతుంది కానీ జరుగుతుంది అంటే మొబైల్కి ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది దాన్ని మీరు ఓకే చేస్తేనే మీకు ఆ జీమెయిల్లోకి లాగిన్ అవ్వగలరు లేదంటే లాగిన్ అవ్వలేరు ఓకే సో దీన్ని ఎలా సెట్ చేసుకోవాలని నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఇక్కడ టాప్ రైట్ కర్నర్లో ఒక పిక్చర్ ఉంటుంది కదా ఇది ఎగ్జాంపుల్ నా పిక్చర్ అనుకోండి అక్కడ గూగుల్ అకౌంట్ అనేది ఒకటి ఉంది బ్లూ కలర్లో దాన్ని మీరు క్లిక్ చేయండి తర్వాత ఇక్కడికి వస్తుంది ఓకే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తే అందులో వీ కీప్ యువర్ అకౌంట్ ప్రొటెక్టెడ్ దాన్ని మీరు క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే అక్కడ గెట్ స్టార్టెడ్ అనే దాన్ని క్లిక్ చేయాలి తర్వాత టూ స్టెప్ వెరిఫికేషన్ అనే దాని మీద మీరు క్లిక్ చేసి అది ఓకే చెప్పారనుకోండి అక్కడ మీరు సెటప్ ఎలా చేసుకోవాలని సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటే ఫాలో ఉండి సరిపోతుంది ఓకే సో టూ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫైన్ అండ్ మీరు ఏదైనా షాపింగ్ సైట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మోస్ట్లీ ఏంటంటే చాలా ఎక్కువ ప్రైస్ ఉండేది తక్కువ ప్రైస్కి ఇస్తాం జరుగుతుంది కొన్ని వెబ్సైట్స్లో ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెన్ థౌజండ్ ఉండే ఫోన్ని వీళ్ళు రెండు వేలకో వెయ్యి రూపాయలకు చూపిస్తారు అలాంటి సైట్స్లోకి మీరు వెళ్ళారనుకోండి అక్కడ మీ డేటా అంటే మీరు అది కొనడానికి మీ బ్యాంకింగ్ డీటెయిల్స్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కదా అక్కడ మీ క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ కానీ డెబిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ కానీ లైక్ దొంగతనం చేయడానికి ఛాన్స్ అనేది
వాటిని మీరు క్లిక్ చేశారనుకోండి మనకి మాల్వేర్స్ అని ఫిషింగ్ రిలేటెడ్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆటోమేటిక్గా డౌన్లోడ్ అయిపోయి మీ డేటా మొత్తం థెఫ్ట్ చేయడం కానీ అండ్ మనకి కనిపించకుండానే కొన్ని మన బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అవుతూ ఉంటాయి అప్లికేషన్స్ దాని నుంచి మనం మన డీటెయిల్స్ అనేవి వాళ్ళు థెఫ్ట్ చేస్తారు అంటే దొంగతనం చేస్తారు సో మనం మన డబ్బులు అనేది పోగొట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అక్కడ ఓకే సో మోస్ట్లీ ఇలాంటి వాటికి వెళ్ళకుండా ఉంటే బెటర్ వెళ్తే కనుక అలాంటి సైట్స్ ఏమైనా ఆటోమేటిక్గా డౌన్లోడ్ అయిపోతే బెటర్ బ్లాక్ ఇట్ ఓకే క్లోజ్ చేసేయండి అండ్ కొన్నిసార్లు ఫిషింగ్ ఈమెయిల్స్ వస్తే మీకు లాటరీ వచ్చిందని అది వచ్చిందని ఇది వచ్చిందని అండ్ సమ్ దీనికి సెలెక్ట్ అయ్యారని చెప్పి సో అప్పుడు ఈ నేమ్ ఉంది కదా ఎట్ ద రేట్ తర్వాత ఉన్న వెబ్సైట్ నేమ్ని ప్రాపర్గా వెరిఫై చేయండి ఓకే అది మోస్ట్లీ రాంగ్ ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో రాంగ్ ఉంటే కనుక మీరు అందులో వచ్చే లింక్స్ని అది క్లిక్ చేయబడం బెటర్ ఓకే అండ్ సీరియస్గా ఏదైనా పంపించే వాళ్ళు మీ ఇమెయిల్ అడ్రస్ని సబ్జెక్ట్ లైన్లో మెన్షన్ చేయరు అది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి అండ్ సెండర్ ఈమెయిల్ అనేది వెరిఫై చేయండి అది వ్యాలిడిటీ అనేది ఎలా ఉంది అనేది అది ట్రస్ట్ వర్తి సైట్ నుంచి వచ్చిందా ట్రస్ట్ లేని సైట్ నుంచి వచ్చిందా అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ దానిలో ఏంటంటే అర్జెంట్గా మీరు క్లిక్ చేసేయండి లేదంటే ఇది ఆఫర్ అయిపోతుంది ఒక గంటలో అయిపోతుంది అనేది ఒక కొన్ని అర్జెంట్ మెసేజ్లని పెడతారు సో అలాంటివి ఉంటే కనుక మీరు అది అయిపోతుంది కదా అని చెప్పి క్లిక్ చేయొద్దు ఓకే సో దాని మూలంగా ఏంటంటే అన్నోన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి ఇన్స్టాల్ అయిపోతాయి అండ్ మళ్ళీ మనం దాన్ని దాని నుంచి బయట రావడానికి చాలా ట్రబుల్స్ ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే అండ్ మీరు వేరే వాళ్ళ కంప్యూటర్స్ వాడుతున్నట్లయితే ఎగ్జాంపుల్ మీరు బయట ఎక్కడో ఉన్నారు మీ ఫ్రెండ్ కంప్యూటర్ వాడాలి లేదంటే ఒక ఇంటర్నెట్ సెంటర్కి వెళ్ళి వాడాలి అప్పుడు ఏంటంటే ఇన్కాగ్నిటో మోడ్ అనేది ఒకటి ఉంది ఈ గూగుల్ బ్రౌజర్ ఉంది కదా గూగుల్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ దీని మీద రైట్ క్లిక్ చేసి చేస్తే కనుక మీకు ఇలా చాలా వస్తాయి అందులో న్యూ ఇన్కాగ్నిటో మోడ్ అనేది మీరు ఓపెన్ చేశారనుకోండి అందులో మనం ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ అనేవి స్టోర్ అంటే హిస్టరీ అనేది ఇందులో స్టోర్ అవ్వదు అండ్ మనం ఆ బ్రౌజర్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత అందులో ఉన్న మనం లాగిన్ అయిన అకౌంట్స్ అన్నీ ఆటోమేటిక్గా క్లోజ్ అయిపోతాయి సో ఇంకొకళ్ళు వచ్చి ఆ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసినా మన పాస్వర్డ్స్ అనేవి ఉండవు మనం సైన్ అవుట్ చేసడం మర్చిపోయినా కానీ నో ప్రాబ్లం ఓకే ఇన్కాగ్నిటో మోడ్లో ఓపెన్ చేస్తే అండ్ మనం ఏమేమి సైట్స్ చూసాము వెబ్సైట్స్ చూసాము అనేది నెక్స్ట్ వచ్చే వాళ్ళకి తెలియదు ఎందుకంటే హిస్టరీ అనేది క్రియేట్ అవ్వదు కాబట్టి ఓకే సో ఏదైనా బ్యాంకింగ్ చేయాలన్నా కానీ ఇన్కాగ్నిటో మోడ్లోకి వెళ్ళి మీరు అది లాగిన్ అయ్యి చేసుకోవడం చాలా బెటర్ వేరే వాళ్ళ కంప్యూటర్స్ వాడుతున్నట్లయితే అదే వేరే బ్రౌజర్స్ అనుకోండి న్యూ ప్రైవేట్ విండో అని ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్వి ఉంటాయి న్యూ ప్రైవేట్ విండో అని న్యూ ఇన్కాగ్నిటో విండో అని ఇలా ఉంటుంది సమ్ సీక్రెట్ రిలేటెడ్ ఇది వాడడానికి యూజ్ అవుతుంది ఓకే అండ్ మీరు జీమెయిల్ ఐడి అనేది వాడుతున్నట్లయితే మీ పర్సనల్ అకౌంట్ బిజినెస్ అకౌంట్ రెండు ఉన్నాయి అనుకోండి మీరు రెండు జీమెయిల్స్ వాడడం బెటర్ అన్నిటికి ఒకటే ఇమెయిల్ వాడడం మూలంగా మీ డేటా అనేది మిస్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే సో క్రియేట్ మల్టిపుల్ ఇమెయిల్స్ మేబీ ఒక టూ ఉంటే బెటర్ ఒకటి బిజినెస్ పర్పస్ ఒకటి పర్సనల్ పర్పస్ ఈవెన్ మీరు జాబ్స్ ఏమైనా అప్లై చేస్తుంటే దానికి దానికి వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఇమెయిల్ అలాగ ఒక టూ ఇమెయిల్స్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోండి పర్సనల్ థింగ్స్ ఒకటి బిజినెస్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ ఒకటి ఓకే అండ్ నేనైతే ఈ బ్రేవ్ బ్రౌజర్ అనేది వాడుతున్నాను ఇందులో ఏంటంటే యాడ్స్ అవి రాకుండా కొన్ని బ్లాకింగ్స్ ఉన్నాయి సో దట్ మనకు కొంచెం టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది అండ్ కొంచెం సెక్యూర్గా ఉంది ఈ అప్లికేషన్ అనేది సో మీరు కూడా మీరు ఓకే అనుకుంటే కనుక డౌన్లోడ్ చేయండి ఫస్ట్ దీని గురించి తెలుసుకోండి బ్రేవ్ బ్రౌజర్ దేనికి వాడతారు ఏంటి అనేది గూగుల్లో బ్రౌజ్ చేసి అండ్ మీకు ఓకే అనుకుంటే కనుక డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇది కొంచెం సెక్యూర్గా ఉంది ఇట్స్ లైక్ గూగుల్ క్రోమ్ లాగే చాలా కన్వీనియంట్గా ఉంది అండ్ కొంచెం సెక్యూర్గా కూడా ఉంది నాకైతే చాలా బాగుందని అనిపించింది నేను బ్యాంకింగ్కి వీటికి ఈ బ్రేవ్ బ్రౌజర్ అనేది వాడుతున్నా అఫ్ కోర్స్ ఇది కంప్లీట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెక్యూర్ కాదు బట్ సమ్ సమ్ బిట్ కొంచెం సేఫ్ సైడ్ అన్నట్టు ఓకే అండ్ పాస్వర్డ్స్ అనేది మనం మల్టిపుల్ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని మేనేజ్ చేయడానికి ఒక పాస్వర్డ్ మేనేజర్ వాడడం బెటర్ బట్ నేను పర్సనల్గా వాడిన తర్వాత ఇవన్నీ చూసింది ఏంటంటే కన్వీనియంట్గా లేవు ఫ్రీ ఆప్షన్స్లో అయితే కన్వీనియంట్గా లేవు పెయిడ్ ఆప్షన్స్లో బాగుంటాయి సో మీరు పెయిడ్ ఆప్షన్కి వెళ్ళగలిగితే బెటర్ ఓకే ఫ్రీ ఆప్షన్స్లో ఏంటంటే మీరు ఒకే మొబైల్లో వాడాలి పీసీలోకి వాడడానికి లేదు లేదంటే మీరు మొబైల్ చేంజ్ అయితే కనుక ఈ పాస్వర్డ్స్ అన్ని పోవడం అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉన్నాయి రిస్
ఇక్కడ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఉంది ఇది కూడా లాక్ సింబల్ ఉంది రై రైట్ సైడ్ నేను చూపిస్తున్నా సో ఇక్కడ ఏంటంటే హెచ్టీటీపీఎస్ అంటే సెక్యూర్డ్ ప్రొటెక్టర్ అన్నట్టు సో ఇది మనకి సెక్యూర్ అంటే ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటప్పుడు ఈ రెండు మీరు వెరిఫై చేసుకుని ఆ వెబ్సైట్కి వెళ్ళండి అండ్ ఆ యూఆర్ఎల్ కూడా క్లియర్గా ఒకసారి చదవండి ఆన్లైన్ ఎస్బీఐ డాట్ కామ్ ఉంది అది కొన్నిసార్లు ఆన్లైన్ ఎస్బీఐ కే డాట్ కామ్ అని ఉంటుంది అంటే అది రాంగ్ ఫేక్ అన్నట్టు అలాంటి వాటిలోకి మీరు వెళ్ళి మీ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్స్ ఇచ్చారంటే మీ డబ్బులు మొత్తం పోతాయి ఓకే అండ్ నెట్ బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ ఏదైనా వేరే లింక్స్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళొద్దు డైరెక్ట్ ఆ యూఆర్ఎల్ గుర్తుంచుకుని కానీ కుదిరితే ఆ గూగుల్లో వెతికి అండ్ స్టార్టింగ్లో ఉండేది మాత్రమే వెళ్ళండి ఓకే అంతేగాని ఒక టూ త్రీ పేజెస్ తర్వాత వెళ్ళారు అంటే అది ఫేక్ ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ ఈమెయిల్స్ నుంచి కానీ మీ మొబైల్లో నుంచి ఎస్ఎంఎస్లు వస్తాయి కదా దాని నుంచి కానీ క్లిక్ చేసి మీ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్స్ అనేవి ఎంటర్ చేయొద్దు ఓకే నెట్ బ్యాంకింగ్ లాగిన్ అనేది మాత్రం ఆ యూఆర్ఎల్ మీరు గుర్తుంచుకుని కానీ లేదంటే డైరెక్ట్ గూగుల్లో వెతికి డైరెక్ట్ ఆ వెబ్సైట్ చెక్ చేసుకుని మాత్రమే వెళ్ళండి ఓకే ఎందుకంటే ఇలాంటివి చాలా ఫేక్వి వస్తూ ఉంటాయి ఈమెయిల్స్ మీ బ్యాంక్ డేటా మొత్తం తెరచడానికి సో వాళ్ళు మీది లైక్ దొంగతనం చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ బ్యాంకింగ్ యాప్స్ అనేవి చాలా సెక్యూర్ మీరు ఒకసారి ఇన్స్టాల్ చేసుకుని మీ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్స్ ఇచ్చేసి రిమెంబర్ పాస్వర్డ్స్ పెట్టుకున్నారంటే మొబైల్లో చాలా సెక్యూర్గా ఉంటాయి ఓకే సో డైరెక్ట్ బ్యాంక్ వెబ్సైట్స్ కంటే ఈ యాప్స్ అనేది బెటర్ అండ్ సమ్టైమ్స్ ఏంటంటే యాంటీ వైరస్ అని చెప్పి డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి కొన్ని పాప్అప్స్ వస్తూ ఉంటాయి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి ఇంకా అయిపోతాం సో అవేంటంటే కొన్ని ఫేకీ ఉంటాయి యాంటీ వైరస్లు ఒకసారి సిస్టంలోకి ఎంటర్ అయినాయి అంటే వాటి నుంచి బయటకు రావడం చాలా కష్టం సో ఫేక్ యాంటీ వైరస్ల గురించి కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఓకే దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఈ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటెడ్ అండ్ ఇలా ఆన్లైన్లోనే కాకుండా ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రాడ్స్ అనేవి మనకు జరుగుతూ ఉంటాయి ఈమెయిల్ ఫ్రాడ్ అని పిరమిడ్ స్కీమ్ అని యూట్యూబ్ ఇలా పెట్రోల్ బంక్లో చీటింగ్లు అని ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జరుగుతూ ఉంటాయి సో దీని రిలేటెడ్ ఏంటంటే నేను ఒక వీడియో కోర్స్ క్రియేట్ చేశాను అదేంటంటే హౌ ఫ్రాడ్స్ ఫ్రాడ్స్ రిలేటెడ్ చీటింగ్స్ రిలేటెడ్ ఎలా జరుగుతూ ఉంటాయి దాన్ని మంచి మనం ఎలా సేవ్ చేసుకోగలం మనల్ని మనం మోసాలు చీటింగ్స్ దీని గురించి ఒక వీడియో కోర్స్ అనేది క్రియేట్ చేశాను సో మీకు ఓకే అనుకుంటే కనుక ఈ వీడియో చూడండి అది ఎలాగనేది మీకు తెలుస్తుంది సో దాని రిలేటెడ్ మీరు క్లిక్ చేసి ఈ ఆన్లైన్ వీడియో కోర్స్కి మీరు అటెండ్ అవ్వచ్చు ఓకే ఈ లింక్ అనేది నేను ఈ వీడియో కింద ఇస్తాను మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక ఈ వీడియో కోర్స్ అనేది అటెండ్ అవ్వండి సో దట్ మీకు ఒక క్లారిటీ అనేది వస్తుంది ఈ ఫ్రాడ్స్ నుంచి మనం తప్పించుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఓకే ఐ హోప్ నేను చెప్పింది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అండ్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ లింక్ క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ పేమెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఫ్రీనా పేమెంటా ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమరా అని దీని తర్వాత రిజిస్టర్డ్ అయిన తర్వాత మీరు ఈ కోర్స్ లింక్ వస్తుంది ఈమెయిల్కి అండ్ డైరెక్ట్గా కూడా వస్తుంది సో అది వచ్చిన తర్వాత అది కంప్లీట్ చేయండి కోర్స్ మొత్తం సో యూ విల్ గెట్ ఐడియా యాక్చువల్గా ఈ వీడియో కూడా ఈ వీడియో కోర్సులో ఒక పార్ట్ ఇంకా ఎలాంటి వీడియోస్ చాలా ఉన్నాయి ఒకసారి చూడండి అండ్ ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అవుతుంది అని అనుకుంటే అండ్ వీడియో కోర్స్ అనేది పీపుల్కి యూజ్ అవుతుంది అని అనుకుంటే కనుక ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో ఎందుకంటే చాలామంది ఈ ఫ్రాడ్స్కి గురయ్యి ఇలాంటి వాటిలో ఇరుక్కుని చాలా డబ్బులు అనేది పోగొట్టుకుంటున్నారు సో దాని రిలేటెడ్ ఈ కోర్స్ అనేది క్రియేట్ చేశాను సో ఫస్ట్ మీరు అటెండ్ అవ్వండి అండ్ షేర్ ఇట్ విత్ అదర్స్ అండ్ ఈ వీడియో అనేది డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటెడ్ ఈ వీడియో అనేది వాట్సాప్లో అండ్ అదర్ థింగ్స్లో మీరు షేర్ చేయండి సో దట్ మనకది వేరే వాళ్ళకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే